আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে বিরতির পর আবারো স্বাগত জানাচ্ছি ওয়ার্ক ফ্রম অনুষ্ঠানে আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন কথা বলছিলাম আমরা টিআর টুর রিসেন্ট চেঞ্জ নিয়ে যেটি আমরা আমাদের সম্মানিত অতিথি জনাব লুতুর রহমানের কাছ থেকে শুনছিলাম আমরা আবারো চলে যাচ্ছি লুতুর রহমান সাহেবের আলোচনায় লুতুর ভাই যেটি আপনি বলছিলেন যে আমাদের চেঞ্জ হাউ সিগনিফিক্যান্ট ইজ দ্যাট সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জ কেন বলতেছি সেই 2011 তে হঠাৎ করে কনজারভেটিভ गवर्नमेंट চলে আসলো তো আইসা যখন ইমিগ্রেশন টাইট করতে গিয়ে কারণ তারা ভাবছিল যে অনেক ইজিলি যেমন টিআর ফোর অনেক স্টুডেন্ট এসে চলে আসছে 2008 এর পরে তো ওরা ওই সব পয়েন্ট বেসটাকে টাইট করতে গিয়ে ওরা টিআর 2 কেও টাইট টাইট করলো সেটা বলল যে এখন থেকে আর লেভেল 3 ওয়ার্ক পয়েন্টে আসবে না লেভেল 4 এ আসবে তো লেভেল 4 এ যাইতে গিয়ে একটা সেক্টর আপ করতে গিয়ে শেফটা আউট হয়ে গেল যা আর শেফানা যাবে না তখন আমরা লাইসেন্স থাকলে আপনি শেফান দেন তো ওই সময় যাদের লাইসেন্স ছিল তারা আর পরে 11 এর পরে আর শেফানতে পারেনি তো गवर्नमेंट আবার একটা চান্স পেল কি ওই সময় 2011 তেই আপনার জুলাইর দিকে বলল যে ওকে তুমি শেফ আনতে পারবা আন্ডার শর্টেজ অকুপেশনের মাধ্যমে কারণ যেহেতু শেফ ইজ এ শর্টেজ অকুপেশন তাহলে শেফকে আপনি শর্টেজ অকুপেশনে আপনি আনতে পারবেন তো শেফ যখন শর্টেজ অকুপেশনে আপনি আনতে পারবেন তবে শর্টেজ অকুপেশন আনতে গেলে আপনাকে কিছু ক্রাইটেরিয়া মিট করতে হবে দি 28 মার্চের আপনার 2011 এ गवर्नमेंट দিয়ে আপনার ডেটগুলো মুখস্থ একদম একেবারে এরিয়া তো কারণ এগুলো করছি কারণ মানুষের আমাদের জিনিস হচ্ছে কি যে ওই সময় অ্যাপ্লিকেশনগুলো করার পরে ক্লায়েন্টরা যখন বলছে এখন আমি শেফ আনবো আমরা বলছি বন্ধ হয়ে গেছে আপনি আনতে পারবেন না তখন আমরা বলছি তাইলে আছে তো একটা আমরা হ্যাঁ আছে শর্টেজ অকুপেশনে আছে বা শর্টেজ অকুপেশনে কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া মিট করতে হয় আচ্ছা সাথে সাথে জাম দিয়ে শর্টেজ অকুপেশনে একটা একটা ক্রাইটেরিয়া বলি শর্টেজ সেটা ছিল তখন বলছে স্যালারি 28260 এখন তো হলো 28570 এখন দেখেন 8 বছরে কিন্তু অনেকে আবার স্যালারি নিয়ে অনেক ডিসপিউট করে এত স্যালারি কিন্তু আপনি সেই 2011 তে যান গাইডলাইনসে যে দেখেন 2011 মার্চে ওরা বলছে 28200 360 টাকা পাউন্ড স্যালারি ছিল শর্টেজ অকুপেশনের স্যালারি আর এখন 29570 আচ্ছা দেখ ওই সময় যে কন্ডিশনগুলো এক্স্যাক্টলি এই কন্ডিশন এখন এক্স্যাক্টলি কন্ডিশন শুধু একটা জিনিস বাইরেছে সেটা স্যালারি হইছে 29570 আর ওই যে অ্যামেন্ডমেন্টটা নিয়ে আজকে আমাদের কথাটা সিগনিফিক্যান্ট চেঞ্জটা কি ওই চেঞ্জটা শুধু আজকে করছে আফটার 8 ইয়ার্স এটা কবে থেকে শুরু হয়েছে 2011 এ যখন লেভেল 3 বন্ধ হয়ে গেল শেফ আর কেউ আনতে পারবে না তখন সরকার বলল ওকে আনা যাবে শুধু শর্টেজ অকুপেশনের শেফ একটা কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া মিট করলে আন্ডার শর্টেজ অকুপেশনে আনতে পারবেন কারণ শেফটাকে তো লেভেল 3 নাই শর্টেজ অকুপেশন শর্টেজ অকুপেশনে ক্রাইটেরিয়া মিট করতে গেলে দেখা গেল থ্রেশহোল্ড এত হাই দিল একটা হলো কি আপনার 5 ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্স লাগবে যাকে আনবেন ফার্স্ট সেকেন্ড হলো আপনার স্যালারি তখনকার সময় ছিল 28360 না 360 পাউন্ড স্যালারি আর একটা ছিল কি যে তখনকার সময় করলো ইংলিশ ছিল তখন আবার B1 মানে ইংলিশ ইংলিশ A1 ছিল আগে আপনার লেভেল 3 তে তখনকার সময় ইংলিশ করে ফেললো B1 লেভেল যেটা আজকেও কিন্তু B1 লেভেল ইংলিশ আর ক্রাইটেরিয়া হলো যে এই যে স্যালারি এবং যে একটা ফাস্ট এবং সবচেয়ে যেটা ডেঞ্জারাস ক্লোজটা ছিল আপনি যদি আপনি ফাস্ট ফুড থাকেন অথবা স্ট্যান্ডার্ড ফেয়ার আউটলেট থাকেন অথবা এন এস্টাবলিশমেন্ট হুইচ প্রোভাইডস টেক ইউ থাকেন তাহলে এই তিন ধরনের বিজনেস ক্যাটাগরি আনতে পারবে না আচ্ছা আর সবাই আনতে পারবে আন্ডার শেফ বইলে শর্টেজ অকুপেশনে ফাস্ট ফুড কাকে বলে এটা তার বুঝতেছেন সবাই ম্যাকডোনাল্ডস এইগুলা সাবওয়ে বা এগুলা বলতে অনেক সময় তারা ফাস্ট ফুডে টেক ইউতে ফলাইতে পারে স্ট্যান্ডার্ড ফেয়ার আউটলেট হলো মনে করেন এই যে রাস্তায় বেনে বিক্রি করে বা অনেক সময় স্ট্যান্ডার্ড একটা বাল্ক অর্ডার আসলো এটা দিল এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ফেয়ার আউটলেট এই দুইটাও সমস্যা নাই সমস্যাটা হলো তিন নম্বর ক্লোজে তিন নম্বর লাইনে ছিল এন এস্টাবলিশমেন্ট হুইচ প্রোভাইডস টেক ইউ তারা শর্টেজ অকুপেশন আন্ডারে শেফ আনতে পারবে না এইটা বলার পরে দেখা গেল একমাত্র ফাইভ স্টার ছাড়া মানে আর কেউ আনতে পারবে না এই ক্লোজের কারণে কারণ এই ক্লোজটা ঢুকাইলো 2011 তে আর আজকে হলো 2019 এর অক্টোবর যেটা 8 বছর আগে ক্লোজটা ঢুকাইছিল তখন প্রথম প্রথম কিন্তু অনেক সময় হোম অফিসও বুঝে নাই অনেক কেস সরকার বুঝে নাই দিয়ে দিত ভিসা আপনি अप्लाई করলেন সেভে দিয়ে দিত পরে गवर्नमेंट যখন পলিসি করলো এই লাইনটা এত কংক্রিটলি ইউজ করলো কিভাবে কংক্রিটলি ইউজ করছে আমার ক্লায়েন্ট अप्लाई করছে সেভের জন্য ওরা বলছে তোমার মেনু দাও তো আমরা তো ঠিক হয়ে মেনু দিছি কারণ মেনু তো শান্ত ঠিক হয়ে মেনু থাকে ইনের মেনু থাকে তারপরে ওরা রিফিউজ করার সময় বলছে ও তুমি টেক ইউ প্রোভাইড করো তারপর তোমার ওয়েবসাইটে দেখছি তুমি টেক ইউ আছে তোমার সাইনবোর্ডে দেখছি টেক ইউ আছে মানে গুগল ইমেজ থেকে তারা সাইনবোর্ড বাই করে টেক ইউ দেয় তখন কি ওই শর্টেজ অকুপেশনের লিস্টে অকুপেশনের লিস্টে ওই কোডটাকে রেফার করবে বা
করে চাপি নিয়ে গেছেন তার মানে এই দরজা তো কোনো ভ্যালু নাই এই দরজা কোনো ভ্যালু নাই তার মানে টিআর 2 এর অ্যাপ্লিকেশন বলছে যে আপনি শেফ আনতে পারবেন কিন্তু যাকে বলছে যে তুমি টেক এ প্রভাইড করলে আনতে পারবে না তো এখন যদি আমি বলি যে আমাদের আমরা তো আমাদের কমিউনিটি নিয়ে বেশি কথা বলি কিন্তু হোম অফিস তো শুধু আমাদের কমিউনিটি নিয়ে বলবে না তারা যদি একটা রুলস করে একটা নতুন ক্লোজ করে তাইলে সবাইকে নিয়ে সব ধরনের এস্টাবলিশমেন্ট আমেরিকান হতে পারে চাইনিজ নেপালি সব গুলাকে নিয়েই কিন্তু একটা ইয়ে করে কিন্তু আমাদের বাঙালি রেস্টুরেন্ট ওনার যারা তারা তো মেজরিটি হয় ডেলিভারি প্রভাইড করে না হলে তারা ঠিক সার্ভিসটা প্রভাইড করে আপনি দেখেন 2011 তে ঘটনা তো তারপরে আপনি দেখেন জাস্টিট হাংরি হাউস তারপর উবার ইটস এগুলো আসলো ওরা আইসে এটা লোগো লাগায় দেয় ফ্রি অফ চার্জ স্টিকার লাগায় দেয় মেশিন দেয় বলে আপনাকে আনতে হয় সো সুজাগত আমি যদি বলি যে এই শুধু ঠিকই প্রভাইড করেন দেখে আপনাকে দেব না আমার একটা ক্লায়েন্ট আমি আরেকদিন এক एग्जांपलে বলছিলাম সেই 2000 আপনার এই রুলের চেঞ্জের পরে সে আমার কাছে আসছে আমি বলছি ভাই এই রুলটা কিন্তু খুব সিরিয়াসলি প্রভাইড হয় আপনি লাইসেন্স अप्लाई করলে হবে না সে আবার লাইসেন্স अप्लाई করতে চাইছিল ব্রিস্টলে সে বলে ভাই আমি ঠিকই প্রভাইড করি না আমি আপনি শিওর বলে হ্যাঁ আমি ঠিকই না আমার ঠিকই মেনুই নেই তাই বলে আপনার গুগল ইমেজে দেখি আমি ওয়েবসাইটে দেখলাম গুগল ইমেজও ঠিকই নাই বলে আমার ঠিকই লিখি না আমি ঠিকই अवेलेबल নাই আমার আচ্ছা আমি अप्लाई করছি আমি ওয়েবসাইটে হবে করলাম লাইসেন্স রিফিউজড কেন বলল ট্রিপ অ্যাডভাইজার আমরা পাইছি যে তোমার একটা ক্লায়েন্ট রিভিউ দিছে এম4 থেকে সে যাওয়ার পথে তোমার রেস্টুরেন্টে উঠছে উঠে সে ঠিকই খাইছে উইন্ট ইজ লাভলি ফুড এবং ওই একটা ক্লোজ বাইর করে তারা রিফিউজ করছে এটা নিয়ে আমরা রিভিউ করলাম অনেক কিছু বললাম বলল না এটা একটা স্ট্রিক্ট রুল এন্ড এস্টাবলিশমেন্ট হুইচ প্রোভাইডস টেক ইউ তোমার এমপ্লয়ার তোমার ক্লায়েন্ট টেক ইউ প্রোভাইড করে সুতরাং আমরা দিতে পারবো না এতটুকু ড্রাকোনিয়ান রুল ছিল একটা ইউনিটিভ ক্লোজ ছিল এই ক্লোজটা गवर्नमेंट কি করছে এই ক্লোজের জন্যই তো আমাদের এই যে আমাদের যে যে লাস্ট 2 উইকস ডিসকাশন কারণ আমাদের যে ক্যাটারিং শিল্প যারা ইন্ডাস্ট্রি এগুলাতে আমাদের রিসেন্ট এই ডিসকাশনে আসছে আমি আমার সম্পদ একজন কলার আছে লাইনে দেখি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি আপনার প্রশ্ন প্লিজ আমার একটা প্রশ্ন এই বেস্টার রুতপুর রহমান স্যারের কাছে জি जी लिफ्टिटर এখন আপনার তো আরো 6 মাস এক্সট্রা আছে আবার যদি আপনি আড়াই বছর ঠিক পরে নাও করেন আপনি যদি 33 মাসের ভিসা শেষ হওয়ার আগের দিনও করেন আপনি করতে পারবেন কারণ এই দেশে আপনি লিগালি স্টে করতেছেন মূল কথা হলো আপনার এই দেশে 5 বছর এই দেশে লিগালি স্টে করতে হবে এটা হলো রুলস এন্ড রেগুলেশন সুতরাং আপনি যদি আড়াই বছর পরে করেন আপনাকে আরো আড়াই বছরের ভিসা দিবে 5 বছর পরে আপনি করতে পারবেন তো আমার মনে হচ্ছে ওই দর্শক উনি আগে হয়তো ভিসা পেছেন যখন হয়তো পাসপোর্টে স্ট্যাম্প ছিল এখন তো বিআরপি যখন হয় তখন তো তারা হিসাব করে এক মাসের ভিসা দেয় হিসাব করে दर्शक मालिक शेष प्रश्न 
আসলে রেস্টুরেন্টের যে মানে এ ধরনের কোন ইয়ে ক্লোজ আস্থা কি যে ব্যবসা মানে কত পর্যন্ত সেই স্থান ওভার হতে হবে আপনার প্রশ্ন আমরা অত্যন্ত ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পেরেছি এবং ধন্যবাদ আপনাকে এই প্রশ্ন করার জন্য আমি একটু পরে আমার গেস্টের কাছে এই প্রশ্ন নিয়ে যেতাম তার আগে আপনি বলে দিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে হেল্প করার জন্য আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি লুতুর ভাইয়ের কাছে এই প্রশ্ন দেওয়ার পরে আমরা অন্যটাতে চলে আসব ওনার ওনার প্রশ্ন তো এই প্রশ্ন তো আসলে অনেক বড় প্রশ্ন কারণ লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশন করতে কি লাগে আমরা এর আগে অনেকবার বলছি এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামের কারণে আমাদের যে ছোট ওয়ার্ক পয়েন্ট প্রোগ্রাম আমরা সব সময় বলে থাকি তা আমি যেটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে টায়ার টু লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে স্পেশালি রেস্টুরেন্টের যারা টেকুয়ে এখন প্রোভাইড করেন তারা তো অ্যাপ্লাই করতেই পারবেন ইভেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু টেকুয়ে যারা তারাও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারেন কারণ এখানে ফাস্ট ফুড বা স্ট্যান্ডার্ড ফেয়ার আউটলুট যেটা বলছে সেটা হয়তো বা টেকুয়ে ক্যাটাগরিতে নাও পড়তে পারে বিকজ আপনারা তো ইন্ডিভিজুয়াল অর্ডার আসলে আপনারা ফুডটা ক্রিয়েট করে দেন সেটা আমি যদি আমরা এক্সপ্লেন করে দিই ফার্স্ট অল আপনি এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে গেলে আপনাকে কিছু ডকুমেন্ট প্রোভাইড করতে হবে লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশনের সাথে এবং লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশন ফি ফি হলো ফাইভ হান্ড্রেড পাউন্ড এবং সাথে যে ডকুমেন্টগুলো প্রোভাইড করতে সেটা হলো আপনার ধরেন রিসেন্ট ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট আপনার অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্টস মানে কোম্পানি হাউস যদি আপনার একটা অ্যাকাউন্ট জমা দেন আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট সেটা এটা যদি আপনার আবার এইটিন মান্থের ওল্ড থাকে তাইলে অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট যদি আপনি নতুন বিজনেস হয় তাহলে আপনার অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্টস লাগবে না কারণ আপনি যেহেতু এটা দিতে পারবেন না আপনার বিএটি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট যদি থাকে বিএটি দিতে রেজিস্টার্ড থাকেন তাইলে আপনি দিবেন যদি না থাকেন বিএটি রেজিস্টার্ড তাইলে আপনি এটা দেওয়া লাগবে না এটা মেন্ডেটরি ডকুমেন্ট না আপনার সবচেয়ে ম্যান্ডেটরি ডকুমেন্ট যেটা সেটা হলো যে আপনার বিজনেসটা কাউন্সিলের সাথে যে রেজিস্টার্ড এটা প্রমাণ করতে হবে সেটা হলো ওই যে স্টার রেটিং আপনার যে উইন্ডোর মধ্যে স্টিক করে লাগে এত যেখানে কাউন্সিলের নাম লেখা থাকে এইটা দিলে চলবে সেটা ওয়ান টু ফাইভ ওয়ার্ড এবার রেটিং রেটিং ডাজেন্ট ম্যাটার ম্যাটার হলো যে আপনি যে এটা কাউন্সিলের সাথে রেজিস্টার্ড সেটা আপনাকে এটা এটা ফান্ডামেন্টাল ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট দিতে হবে আর একটা জিনিস যেটা দিতে হবে সেটা হলো আপনার এমপ্লয়ার লাইবিলিটি ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট যে এটা 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 আপনার এমপ্লয়ার লাইবিলিটি ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট এইটা দিবেন তা আপনি দিলেন এমপ্লয়ার লাইবিলিটি ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট আপনি যদি বিএটি থাকেন দিলেন বিএটি আপনি অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট দিলেন আপনি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দিলেন আপনি লিজ এগ্রিমেন্ট অথবা ফ্রি হোল্ড এগ্রিমেন্ট আপনার যে প্রপার্টি যেটা ওইটা দিলেন দ্যাটস ইট এই এই পাঁচটা ডকুমেন্ট অথবা আরেকটা জিনিস আছে যেমন পিওয়াই ডি আপনি রেজিস্ট্রেশন আছে যেমন আপনি যে স্টাফের বেতন দেন আপনার একটা পিওয়াই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আছে এইটা লাগে কিন্তু এইটার একটা লেটার আছে এইচ এমআরসি এই চার পাঁচটা ডকুমেন্ট দিয়ে আপনি প্রথম হোম অফিসে অ্যাপ্লাই করবেন তারপরে হোম অফিস আপনার কাছে ভিজিট করবে অথবা যদি বেসড অন ডকুমেন্টস লাইসেন্স দিয়ে দিতে পারে আর যদি ভিজিট করে আপনাকে ইমেল দিবে তারা সাধারণত দিনে আসে দশটা থেকে দশটায় সাধারণত তারা আসে দশ এগারোটায় আপনি যে ইমেলটা দিবেন এমপ্লয়ারের যে 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 অথোরাইজিং অফিসার অথোরাইজিং অফিসার বলতে একটা জিনিস আপনি ওনার বাট আপনি যদি কমফোর্টেবল না মনে করেন যে না আপনি কথা বলতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনার ম্যানেজার যে আছে তাকেও দিতে পারেন অথোরাইজিং অফিসার হিসেবে সেটাও আপনি দিতে পারেন যার নাম দিবেন ওনারকেই নক করবে ওনাকে ইমেল করবে ইমেল করে আর আসবে আয়সা যে জিনিসটা দেখবে যেমন ওনার আপনার ওনার একটা কোয়েশন ছিল যে ব্যবসা কত দেখাই তুলবো কত হইলে আমি করতে পারবো এইটা কিন্তু ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে না এটা হলো আপনার একটা জেনারেল ডিউটির মধ্যে তারা দেখতে পারে আপনার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দেখতে পারে আপনার এনুয়াল অ্যাকাউন্টস কারণ এটা ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া বাট মেইন ক্রাইটেরিয়া তারা আসবে যেটা দেখার জন্য সেটা হলো আপনার হিউম্যান রিসোর্স ডকুমেন্টটা যে আপনি কিভাবে আপনার স্টাফদের ফাইল মেনটেন করেন মনে করেন আপনার একটা রেস্টুরেন্টের ছয়জন স্টাফ আছে এই ছয়জন স্টাফ যদি ব্রিটিশ হয়ে থাকে তার ফাইলে আপনি কি কি ডকুমেন্ট রাখছেন মনে করেন আপনি ব্রিটিশ অনেকে আমাকে বলে উনি তো ব্রিটিশ উনার আবার কি রাখতে হবে কিন্তু এটা ইস্যু না ইস্যু হলো উনি ব্রিটিশ হোক ওনার ব্রিটিশ পাসপোর্টের ফটোকপি রাখতে হবে ওনার এনআই কার্ডের ফটোকপি রাখতে হবে ওনার একটা অ্যানুয়াল ওনার একটা এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট বেসিক্যালি একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ক এটা এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ক এটা একটা ওনার যদি এই ফাইলটা না থাকে তাইলে আপনার লাইসেন্স হবে না আপনি যত বড় ব্যবসায়ী হন না কেন ধরেন আপনার টার্নওভার 500000 পাউন্ড টার্নওভার আপনি ব্যবসা মেইনটেইন করতেছেন কিন্তু আপনার আইসা দেখলো যে এইচআর ফাইলে আপনার একটা স্টাফের ডকুমেন্ট নাই একটা স্টাফের মনে করেন ডকুমেন্ট নাই মনে করেন আপনার 15 জন স্টাফ কিন্তু একটা স্টাফের ফাইলের মধ্যে দেখলেন যে আপনার ডকুমেন্ট নাই যেটা তারা চাইছিল পাসপোর্টের ফটোকপি নাই অথবা তার ভিসা অফ
তাকে আপনি অবজার্ভ করতেছেন সে পালায় যাচ্ছে কিনা সে 10 দিনের মধ্যে যদি আপনার কাছে না আসে আপনার ডিউটি সে আমার কাছে আসে নাই তখন তারা ওর ভিসা কেটে তারা ওকে খুঁজবে ওকে মানে শেষ সেই অবস্থে হয়ে যাবে সুতরাং আপনাকে এত বড় একটা দায়িত্ব দিচ্ছে যার কারণে তারা দেখতে চায় যে আপনার কাগজ আপনার সবকিছু ঠিক আছে কিনা এবং এই জিনিসটা তারা তাদের ফোকাস তাদের ফোকাসটা হলো হেইচআর ডকুমেন্ট তাদের ফোকাস না যে অনেকে আমাদের মধ্যে অনেকে ধারণা থাকে যে আমার মনে হয় একজন স্টাফ 30000 স্যালারি করতে হলে আমার মনে হয় 200000 স্যালারি দেখাই তুইব বা 10000 টার্নওভার দেখাই তুইব যে আমাদের ক্লায়েন্টটা বলল না টার্নওভার ইস্যুটা ওয়ান অফ দা ইস্যু অবশ্যই তারা জেনারেল গ্রাউন্ডসে বলতে পারে জেনারেল গ্রাউন্ডস এটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল গ্রাউন্ডস হলো তিনটা সেকশন দেখে তারা আইসে how do you maintain migraine details মানে আপনি কিভাবে migraine details এ maintain কিভাবে রাখেন ফাইলের মধ্যে কিভাবে রাখেন তাদের পাসওয়ার্ড হাউ ডু আমি যদি একটু সামারাইজ করি যে মনে করেন আপনার ব্যবসা কি এটা ব্যাপারটা আপনি ছোট ব্যবসায়ী হোক আর মিলিয়ন পাউন্ড এর ট্রানজাকশন ব্যবসায়ী এটা ম্যাটার না যে আপনি এজ এ এমপ্লয়ার আপনার দায়িত্বটুকু কতটুকু আপনি যে একজন বাইরের লোক নিয়ে আসবেন তাকে কতটুকু আপনি সুপারভাইজ করে রাখতে পারবেন তারে আপনার প্রপার ল মেইনটেইন করে তার कंक्लूड कर বিন্দালো ভিসা কি এবং যেটা নিয়ে আমাদের সমাজের মধ্যে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে সেটা আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে পরিষ্কার করার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সেই প্রত্যাশায় এখন পর্যন্ত এখন আপাতত বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ